Hi, jetzt mache ich ein Video auf Deutsch über die Do's und Don'ts, wenn man Haarausfall hat. Also was man machen soll und was man nicht machen soll. Das erste richtige Sachen zu machen ist zu herausfinden, warum äh, man Haarausfall hat. Man soll auf den Grund gehen. Das macht man am besten beim Arzt. Hier sind ganz viele Ursachen, äh, warum Haar herausfallen kann. Man kann Schilddrüseprobleme haben. Hormonoprobleme. Man nimmt vielleicht welche Medikamente, so wie ich, das verursachen Haarausfall. Haarausfall kann passieren nach einer traumatischen Erlebnis. Haarausfall kann passieren, wenn man was toxisch gegessen hat. Oder wenn man einen Nahrungsmangel hat im Blut. Also eine Ernährungsmangel. Zum Beispiel Eisenmangel oder Magnesiummangel oder Folic Acid Mangel. Erstmal zum Arzt gehen. Wenn man weiß, der Grund darum, Dafür, warum man, man die Haarausfall hat, soll man dann die Arzt fragen, was zu machen ist. Da gibt es viele Präparaten auf dem Markt zum Draufschmieren auf dem Kopf und zum Einnehmen. Und die meisten davon sind nicht wirksam, leider. Haarausfall, wenn es von innen drin kommt, was das normalerweise der Fall ist, da braucht man eine, eine irgendwelche Vitamine oder irgendwelche Präparaten, das helfen. Also bei mir, meine Haarausfall wird nicht aufhören, bis wenn ich fertig bin mit meiner Medikamenttherapie. Äh, das heißt, sie werden immer wieder rausfallen, egal was ich da drauf mache, egal was ich tue. So, was soll man nicht tun? Man soll beim Haarausfall die Haare nie färben. Äh, Haarfärben während dem Haarausfall kann es verschlimmern. Man soll auch nie den Kopf rasieren, besonders wenn man krank, hat, krank ist mit einer chronischen Erkrankung oder man bekommt Chemotherapie. Dieses können ähm, Verletzungen auf dem Kopf halt verursachen und wenn, wenn man Abwehrkräfte nach unter gedruckt ist von Medikament, kann das zu Entzündungen, Entzündungen und Infekt ähm, kommen. Und dieses ist dann nicht gut. Man kann die Haare aber, zum Beispiel, wenn man eine Chemotherapie haben muss, abschneiden auf so zwei vier, bis vier Millimeter. Dieses ist einfach psychologisch bedingt, weil es einfacher ist, kurze Haare zu verlieren, als es ist, ganz schöne lange Haare zu verlieren. Ich kämpfe damit jetzt in dem Moment, weil meine Haare waren ziemlich lang, in denen sie nicht rausgekommen. Man kann auch Brennelsen Wasser auf dem Kopf halt machen, das so die Haarwachstum wieder anregen, wenn man wieder die richtige Ursache weiß erstmal. Ne? Also was man nicht tun soll, man soll sich nicht schämen. Also als Frau schämt man sich, man fühlt sich einfach furchtbar, wenn die Haare rauskommen. Man soll sich nicht schämen, du kannst nicht davor, wenn der Körper rastet einfach außer Kontrolle. Man kann aber andere Leute Mut geben. Und das versuche ich zu machen durch diese Videos. Habe Mut. Also, harte wachsen zurück. Solange man noch lebendig ist und gesund und darf eine Weile länger auf dieser Erde bleiben, sind die Haare in dem Moment egal. Man kann eine Perücke tragen oder ein Haar ersatz. Da gibt es Billionen verschiedene Möglichkeiten dafür. Und ich empfehle es zum Spaß damit haben. Man kann Perücke holen in verschiedene Farben. Man kann Haarersatz haben in verschiedene Farben. Man kann einfach die Frisur haben, das man sonst nie hatte. Also da empfehle ich so mit einem Expert zu re äh, reden. Hier in the, in the Haarverlängerungsforum auf Facebook und in anderen Forum gibt es viele, viele Experten, die dich helfen können. Seid mutig und ich wünsche dir alles Gute.